हाय रिवान कैसे हो यार सब लोग सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सभी जेई एस्पेरेंट्स के लिए या इवन आप इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो एक सबसे फेयर सब्जेक्ट होता है ठीक है लेकिन उससे पहले बता दो यार पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो कमेंट करके बताओ अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हो देन गो डाउनलोड द अकेट बूस्ट ऐप वहाँ पे आपको हम जल्दी फ्री नोट्स देने वाले हैं फ्री कोर्सेज तो वहाँ ऑलरेडी हैं पेड कोर्सेज भी वहाँ पे है जो भी हमारे कोर्सेज है वहाँ आप देख सकते हो ठीक है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है तो यार जाओ प्ले स्टोर के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जाओ अगर पसंद आए तो रेटिंग और रिव्यू दे देना हमारी काफ़ी मदद होती है और एक और अनाउंसमेंट जो जे एडवांस ट्वेंटी का हमारा कोर्स चल रहा था ना उस पर जो थर्टी सेल थी वो खत्म होने वाली है आपकी फाइव मे को ओके okay, वो जब लॉन्च होता था तो हमने कुछ दिनों के लिए उसमें डिस्काउंटेड रेट रखी थी तो अभी वो आपको थोड़ी थर्टी परसेंट ऑफ रेट में मिल जाएगा तो आप ऐप में जाइए वहाँ पे आप देखिए तो आपको वो पाँच मई तक ही वो ऑफर है ठीक है उसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगाए एडवांस लेवल के हो गए आपके प्रीवियस ईयर्स हो गए एरोडो क्रोटो ओलम्पियाड इनके भी क्वेश्चन हमने उठाए तो आपको पसंद आएगी वो चीज़ ठीक है तो मिस मत करना भाई बाद में हम लेके नहीं आएंगे ऑफर है ना ये अभी के लिए ही है फिफ्थ ऑफ मई तक वैलिड है अभी जाके देखो सैम्पल्स वगैरह भी हैं देख सकते हो और फिर डिसीजन लेके ले लो ठीक है रिग्रेट नहीं करोगे अब तक का हमारा बेस्ट कोर्स है तो तुमने अभी तक कोई भी कोर्स अगर ले रखा है ना हमारा उससे वो बढ़िया ही रहेगा काफ़ी ज़्यादा तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक यार बहुत सताता है लोगों को काफ़ी लोगों की इस तरह की कंप्लेन रहती है कि इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है याद करते तो भूल जाते हैं और एक्चुअली आप में से जो बच्चे भी इलेवेंथ में गए हैं ना या ट्वेल्थ में गए हैं या इवन जो ट्वेंटी के लिए पढ़ रहे हैं तुम लोगों को भी यार ये बात पता होगी कि यार ऐसा होता है कि और अभी इलेवंथ और ट्वेल्थ वाले बच्चों ने ज़्यादा इनॉर्गेनिक शुरू भी नहीं किया है मेनली जो ट्वेंटी ट्वेंटी वाले लोग हैं या ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले लोग हैं ना उनको ये बात पता होगी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक याद करने में ना नहीं याद आ जाती है ऑल right? और बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि मैं फिजिक्स अगर तीन घंटे पढ़ूंगा तो उसमें मेरे को दो चार न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे मैथ्स पढ़ूंगा तो मुझे थोड़े यार फॉर्मूले याद हो जाएंगे या कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी इनऑर्गेनिक में से तीन घंटे पढ़ी नहीं जाती मुझसे याद नहीं होता है ऑल right? तो भाई यहाँ पर मैं तुम्हें दो तीन बातें पहले बताऊँगा कि यार ये तुम्हारा जो सोचना है गलत क्यों है और इसको कैसे फिक्स करना है और इनॉर्गेनिक पढ़नी कैसे है आपको ये देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न क्या है आर क्या है आपके टाइम का ऑल right? तो अगर आप जैसे फिजिक्स पढ़ते हो तीन चार घंटे तो फिजिक्स तीन चार घंटे पढ़ने पर एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है ठीक है अपनी मेंटल मॉडल्स के अंदर या अपन को जितना याद है उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने आज तीन घंटे इरोडो या कुछ लगा लिया तो उससे ऐसा नहीं कि तुम एडवांस में एकदम ही फोर डालोगे उससे तुम्हारी एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है अब तुम रोज तीन 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 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे दो साल तक तो हाँ तो तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन ऑर्गेनिक में अगर तुमने एस ब्लॉक आज बैठ के पढ़ लिया पाँच घंटे छः घंटे और तुमने याद कर लिया तो एडवांस में और मेन्स में जब भी क्वेश्चन आएगा एस ब्लॉक का तुम लगाओगे तो तुम्हारे उसी समय दो क्वेश्चन यानी आठ नंबर दस नंबर बढ़ गए ऐसे ही बैठे बैठे ठीक है तो वो जो तुमने नौ घंटे लगाए ना अब रिवीजन की बात एक बार हटा दो तुमने वो जो नौ घंटे लगाए दस घंटे लगाए ना वो एक डायरेक्ट इंक्रीमेंट इन योर स्कोर बन के आ रहा है ठीक है ये चीज़ फिजिक्स में भी वैलिड नहीं है केमिस्ट्री में भी वैलिड नहीं है ऑर्गेनिक में भी वैलिड नहीं है फिजिकल में भी वैलिड नहीं है ये केवल इनऑर्गेनिक में वैलिड है क्योंकि फैक्ट एक बार दिमाग में घुस गया फिर निकलता नहीं है आसानी से अगर अच्छे से याद किया है तो है ना तो अब आप ये देखो कि आठ दस नंबर का मतलब क्या देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे होते हैं ना उनको ये बात समझ में नहीं आएगी ये बात ड्रॉपर लोग समझेंगे जो पहले दे चुके हैं और तुम यह कमेंट करके बताओ कि मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि आपके आठ या दस नंबर चेंज हो जाते हैं ना जेई के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है अभी ठीक है कॉलेज चेंज हो जाते हैं लोग आई से पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं और कहाँ से आई आई टी किसी को नहीं पता है ठीक है जैसे मेन्स वेन्स के मार्क्स अगर हैं तो अलग ही लेवल पर उनमें इधर उधर हो जाते हैं लोग दस हज़ार बीस हज़ार पचास हज़ार ऐसी सी रैंक इधर उधर होती है एक एक दो दो नंबर पर होती है है ना तो ये बात आप समझोगे कब जब आपकी जोसा काउंसलिंग होगी ऑल राइट right? तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई तुम्हें एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ तो सुन लो और समझ लो कि एडवांस वगैरह में आप एक एक दो दो नंबर से आपकी रैंक इधर उधर शिफ्ट होती हैं ठीक है तो जो आप ये बोलते हो ना कि यार एक क्रैश कोर्स से क्या होता है रिवीजन करने से क्या होता है एन पढ़ने से क्या होता है उससे ये होता है कि आपके पाँच छः नंबर भी बढ़ गए प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन आ गया ठीक है जैसे एब्सलोट मेडलेट से बच्चों के नंबर क्यों बढ़े थे क्योंकि उसमें क्वेश्चन यूँ के आए थे ठीक है तो बच्चों के डायरेक्ट पाँच क्वेश्चन आए सेम एंड सिमिलर कितने हो गए पाँच इंटू चार बीस नंबर बढ़ गए अब ती तीन
तो इनऑर्गेनिक इज वन ऑफ दोस्त थिंग्स ठीक है और सारे टॉपर्स को तुम देखना जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक एकदम रट के रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार एडवांस में या मेन में भी फिजिक्स में ऐसा कोई भरोसा नहीं है लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर अगर पढ़ के जाओगे हर क्वेश्चन लगा के आओगे ही आओगे कुछ भी हो जाए कितना भी टफ पेपर बन जाए इनऑर्गेनिक जिस बच्चे को याद है वो पूरा पेपर फाड़ के आएगा ठीक है इनऑर्गेनिक के लगभग तुम मान लो ना पंद्रह क्वेश्चन के आसपास तो आती हैं पूरे पेपर में पूरा फाड़ के आओगे ऐसे नहीं मार्क्स के साथ और तो यार अब ये तो बात हो गई नौकरी के इंपॉर्टेंस के पढ़ना कैसे है तो यार देखो यहाँ पे मेरी एक टेक्निक है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में लेकिन आई थिंक मुझे उस वीडियो को थोड़ा अपडेट करना है सो आई एम मेकिंग दिस सो एक तो बात ये कि यार मेरा एक टेलीग्राम चैनल चलता है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हो वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ स्ट्रैटेजीज वगैरह तो वहाँ ज्वाइन कर लो तो अब बात करते हैं यार कि कैसे अपन अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक यहाँ पे इनऑर्गेनिक को पढ़ने की दो तीन स्पेशल टेक्निक्स हैं जो बच्चे यूजली फॉलो करते नहीं हैं ठीक है ये यूजली जो टॉप कोचिंग वगैरह में होती है टॉप बैच के बच्चे वो जरूर करते हैं फॉलो तो मैं भी इनको करता था तो पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजी बहुत री करनी पड़ेगी इसका ये मतलब है कि आप लर्निंग कर रहे हो ना जब चैप्टर जैसे एस ब्लॉक आपको पढ़ना है तो उसके लिए फिर आपको एकदम डीप जाना पड़ेगा उसके अंदर इसका क्या मतलब है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एस ब्लॉक में पांच पेज है ठीक है पांचों पेजेस पे एक एक सेक्शन है तो आप क्या करो सबसे पहले एक बार पांचों पेज को पढ़ डालो उससे आपके दिमाग में एक मेंटल मॉडल बन जाएगा कि यार चैप्टर कहना क्या चाह रहा है आपको याद नहीं होंगी चीज़ें बट दिमाग में सेट हो जाएगा कि बंदा कहना क्या चाह रहा है और राइट right? आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि पहले पेज को पढ़ो और उसको तीन सेक्शन में बांट के सोचो कि यार इसमें क्या क्या बोल गया बंदा और उनको रिकॉल करने की कोशिश करो ठीक है पहले सेक्शन को रिकॉल किया फिर यार हमने उसको वापस से पढ़ लिया कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया मिस किया तो वापस से रिकॉल करो अब जब तक तुम उसे पूरा वो जो सेक्शन है ना वन थर्ड सेक्शन ऑफ वन पेज जब तक दिमाग में नहीं बैठता उसको रिकॉल करते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ हो सकता है तुम्हें पंद्रह मिनट लगे लेकिन वो सेक्शन वो वन थर्ड पेज तुम्हें पूरा याद हो जाएगा फिर यही प्रोसेस सेकेंड सेक्शन के लिए करो थर्ड सेक्शन के लिए करो और फिर पूरे पेज के ऊपर एक बार वापस से रिविजन कर डालो तो ये पेज पढ़ने में तुम्हें हो सकता है आधा एक घंटा लग जाए लेकिन उस आधे एक घंटे में तुम्हारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी ना वो तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा रिटेन होने वाली है ठीक है बहुत तगड़ी देर तक रिटर्न हो जाएगी इसकी मैं गारंटी देता हूँ तो मैं वही कह रहा था कि फिजिक्स में अगर मैथ्स में क्या है कि आप कितनी भी देर पढ़ लो ना उसकी कोई लिमिट नहीं है आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा तब जाके परफेक्ट हो गया इनऑर्गेनिक में तुमने अगर ये एक घंटा इन्वेस्ट कर दिया तो ये पेज तुम्हारे दिमाग में फॉर एवर के लिए बैठ गया समझ रहे हो तो एकदम आर खतरनाक है इस चीज़ का तो अब एस ब्लॉक में जैसे दस चैप्टर दस पेज हैं तो दस घंटे लगेंगे ठीक है दस घंटे में दस पेज याद हो जाएंगे फिर पूरे एस ब्लॉक को वापस रीड करके रिकॉल करके रीड करो और फिर हर संडे संडे को रीडिंग मार दिया करो ये लो हो गया एस ब्लॉक तैयार हाँ तो ये एक टिप थी कि आपको अपने लर्निंग स्ट्रैटेजी इस तरह की कुछ रखनी पड़ेगी कि बार बार रीडिंग एंड रिकॉलिंग रीडिंग एंड रिकॉलिंग रीडिंग एंड रिकॉलिंग दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है लोग फॉलो नहीं करते हैं वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा तो तुम्हें ऑप्शन याद नहीं है तो तुम उसी समय जाके सोल्यूशन देखोगे और सोल्यूशन जैसे ही देखोगे ना तुम्हें याद आ जाएगा अच्छा हाँ इसका सोल्यूशन ये होता था ठीक है और तुम्हें याद हो जाएगी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ये समझना होगा और राइट तीसरी चीज़ आई थिंक शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत रहती है तो इनऑर्गेनिक वगैरह के बहुत सारे चार्ट्स रहते हैं मार्केट में हम इवन खुद अपने डेवलप कर रहे हैं अभी नोट्स वगैरह तो उसके अंदर भी आपको मिलेंगे तो आप ऐप देखो मैं कह रहा हूँ कि आप अकेडमस की ऐप एक बार इंस्टॉल करके रख लो उसमें क्या होता है कि हम हर रोज़ हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया डालते हैं कभी नया कोर्स आता है कभी नए नोट्स आते हैं नए क्वेश्चन बैंक तो रोज ही अपडेट होता है उसका तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी थोड़ा सा इंतजार करो बस ऑल राइट तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है करिए और उसके बाद आपको इस तरह के चार्ट्स हैं या मेमोरी शीट शीट्स हैं वो सब चीज़ें लगानी चाहिए ठीक है उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अब बात करते हैं यार कि कहाँ तक घुसे हैं इनऑर्गेनिक में ये एक तीसरा सवाल रहता है लोगों का कि क्या हम एन सी उससे हो जाएगा क्या हम अपनी कोचिंग की शीट लगाएँ क्या हम जे डी वगैरह पर जाए बुक्स पर जाए तो यार इसका जो आंसर है थोड़ा न्यूंसड आंसर है आई एम नॉट श्योर इफ आई प्रोनाउंस इट राइट बट आई विल चेक आफ्टर दिस वीडियो सो ऐसा कुछ है कि यार मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी एन सी आर टी है और एट्टी टू नाइन्टी परसेंट एन सी आर टी इज काइंड ऑफ इनफ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ तो आपका जे
कोऑर्डिनेशन है इन सब में तो आपको कोचिंग लेवल पे जाना चाहिए बट याद करने में आप एन का भी याद कर लेते हो ना अगर तो आप ऑलमोस्ट यू कैन से कि जेई एडवांस के तुम सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन इनोग्रिक का लगा लोगे ऑल राइट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन तुम लगा लोगे है ना uh, और सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट अगर इनोग्रिक में लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिक्सटी सेवेंटी परसेंट एडवांस में लाने का मतलब होता है कि आपकी पाँच सौ हज़ार के अंदर रैंक आराम से आ रही है है ना मतलब यूजली ऐसा हो जाता है जैसे सेवेंटी परसेंट आएंगे तो पाँच में रैंक आराम से आएगी uh, अगर पेपर अजीब सा नहीं है तो सो so, समझ रहे हो मतलब उसके बाद यू शुड ट्राई टू री इन्फोर्स या मैथमेटिक्स फिजिक्स हो गया वो सब आपको और अंदर घुसना है तो कोचिंग की शीट पे जा सकते हो अब कोचिंग की शीट में दिक्कत ये है कि कई बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है विच इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट है ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले एन फिर कोचिंग की शीट पर जाओ तो कोचिंग की शीट पर बिल्कुल जाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं उसमें अब इसके बाद किसी को अगर जाना है तो मैं कहूँगा मत जाओ है ना कोचिंग की शीट क्योंकि क्या होता है बहुत स्पेसिफिक होती है उसमें बहुत अच्छे से आपको रिएक्शन जो चाहिए होती है वही दी होती है ठीक है इवन हम अकेट बुक पर भी नोट जो बना रहे हैं जो आई थिंक आप एक हफ्ते तक आ जाएंगे उनमें हमने काफ़ी मतलब स्पेसिफिक रिएक्शंस लिए हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं है ना उसके बियॉन्ड याद करने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है और right? अब आपको फिर भी अगर जाने की इच्छा है तो आप जे का जो ब्लैक वाला एडिशन है यहाँ पर पढ़ा है मेरे पास हाँ वो रहा ठीक है ब्लैक वाला जो एडिशन है ना वो लो ठीक है क्योंकि आपको अगर इसके बियॉन्ड जाना है ना अगर आपको जे के बियॉन्ड तो आप फिर नॉलेज के लिए जाते हो ठीक है जे के लिए तो कोचिंग की शीट एन बहुत ज़्यादा है आपको ऑलिम्पियाड अगर करें तो जे डी की ब्लैक वाली बुक ले सकते हो बट वो बहुत ज़्यादा फालतू की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कभी ना जे ई में काम आएगा कभी ना इधर काम आएगा तुम्हारा दिमाग बस खराब कर देगी वो चीज़ तो इनॉग्रिक में बहुत ज़्यादा भी डीपली नहीं घुसना है अपन को ऑल राइट सो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैंने क्या क्या बोला सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि हमारी जो अकेट बुक पर थर्टी परसेंट सेल थी एडवांस कोर्स पे वो पाँच मई को खत्म होने वाली है तो आप जितना जल्दी हो सके जाइए उसको लीजिए ठीक है ऐप पर जाइए वेबसाइट पर जाइए और आप भी जाइए डिस्काउंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दूसरी बात मैंने बताया कि इनॉर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इनॉर्गेनिक से आपकी प्रिपरेशन एकदम से मार्क्स चेंज होते हैं एकदम से मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं एग्जाम में और रैंक इंप्रूव हो जाती है ऑल राइट और इसके बाद मैंने को बताया कि इनॉर्गेनिक याद कैसे करनी है तो वापस से वही बोला सेक्शन में डिवाइड करो सेक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में फर्दर डिवाइड करके उनको याद करो फिर एज अ सेक्शन को होल को रिवाइज करो फिर पूरे चैप्टर को रिवाइज करो ओके टाइम लगेगा बट दिमाग में फिट हो जाएगा फिर मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए तगड़े तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन आपकी कोचिंग की शीट्स वगैरह रहती है और हम भी क्वेश्चन बैंक अपना बना रहे हैं अकेट बूस्ट पे जो आई थिंक विद इन वन वीक आ जाना चाहिए और अभी भी कुछ है वैसे तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज वगैरह हमारे आने वाले हैं तो आप ऐप पर सब्सक्राइब रहिए हमारे नए कोर्सेज ऑलमोस्ट हर वीक हर टू वीक में लॉन्च होते हैं ओके फ्री भी पेड भी आप देख लीजिएगा और एक और ये आपका कि छीट शीट्स बनाते रहो कि आप चार्ट्स वगैरह बनाते रहो ठीक है वो सब बिल्कुल रहेगा सो या दिस वॉज अबाउट द वीडियो है ना आई होप यू लाइक डिट आप में से एक बात मुझे और एड्रेस करनी थी कि यार मैंने नोट किया है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारी आप एक बार चेक नहीं की है ठीक है तो आप एक बार उसे देख लीजिए क्योंकि यार पहले लोग इस तरह की कंप्लेंट थी कि उसमें फ्री कंटेंट नहीं है सैम्पल्स थोड़े कम है तो हमने फ्री कंटेंट भी डाले और जल्दी और भी लाने वाले हैं तो आई थिंक वो कंप्लेंट भी अब चली गई है तो अब कंप्लेंट करने में कुछ बचा नहीं है बात करें यार कि पेड कोर्सेज की तो यार पेड कोर्सेज रखेंगे हम क्योंकि यार क्वालिटी हमें इंश्योर करनी होती है हमें चाहिए कि यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने और एनी वो ऑफलाइन वगैरह से और इवन ऑनलाइन में भी कुछ जगहों से थोड़े रिलेटिवली चीप बने तो आप देख सकते हो और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ जाके आप प्ले स्टोर में आप रेटिंग दीजिए और हमें रिव्यू कीजिए बहुत अच्छा लगता है उससे में थैंक्स अलॉट ऑल द बेस्ट